ప్రైజ్ లాడ్ హితబుధ వీక్షకులందరికీ ప్రభు నేసుక్రీస్తు నామంలో వందనాలు మనలో చాలామందికి తెలిసిన విధంగా కొన్ని నెలల క్రితం నేను రంజీ తోఫిర్ అబద్ధ ప్రవక్త ఇదే యహోవా వాకు అనే శీర్షికతో ఒక వీడియో రిలీజ్ చేయడం మీ అందరికీ తెలుసు హితబుధ వీక్షకులందరూ చాలా మంచి స్పందన దానికి ఇచ్చారు మంచి ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చారు మీలో చాలామంది అది చూశారు సో దానికి సంబంధించినటువంటి లింక్ నేను ఇక్కడ పెడుతున్నాను రెండు వేల ఇరవైలో కొన్ని విషయాలు నెరవేరుతాయని రంజిత్ తోఫిర్ గారు ప్రవచించి అది నెరవేరకపోతే దాని ఆధారంగా ద్వితీయోపదేశ కాండము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవైవ వచనము నుండి ఇరవై రెండు వరకు ఉన్నటువంటి ఆ వాక్యాల నియమం వెలుగులో రంజిత్ తోఫిర్ గారు అబద్ధ ప్రవక్త అని నేను ప్రకటించడం జరిగింది ఆ వీడియో లింక్ నేను ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడుతున్నాను ఒకవేళ ఎవరైనా చూసి ఉండకపోతే దయచేసి మళ్ళీ చూడండి దాన్ని అలాగే రెండు మూడు రోజుల క్రితము రంజిత్ తోఫిర్ గారు దీనికి స్పందిస్తూ నేను చేసినటువంటి ఈ నాలుగు నెలల క్రితం ఎప్పుడో చేసినటువంటి వీడియోకి ఆయన స్పందిస్తూ ఆయన కౌంటర్ ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఆ ప్రవచనం రెండు వేల ఇరవైలో నెరవేరకపోయినప్పటికీ ఆయన అబద్ధ ప్రవక్త అని మనం ఎందుకు అనుకోకూడదు ఆయన కారణాలను ఆయన వివరిస్తూ దానికి ఆయన స్పందించే ప్రయత్నం చేశారు తనను తను కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేశాడు ఆ క్రమంలో యథావిధిగానే కొన్ని టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి కదా బూతుల టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి కదా ఆయన దగ్గర అవి నా మీద ప్రయోగించే ప్రయత్నం చేశాడు ఓకే బేసికలీ అది జరిగిన విషయం దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియో కూడా లింక్ నేను ఇక్కడ మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడుతున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను దానికి స్పందించబోతున్నాను ఆయన చేసినటువంటి ఆ వీడియోకి స్పందనగా నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను కాబట్టి ముందు జరిగినటువంటి డిస్కషన్స్ మీరు ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ఈ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉన్నటువంటి లింక్స్ మీరు ఒకసారి ఓపెన్ చేసి ఆ వీడియోస్ కూడా ఒకసారి చూడండి చూసిన తర్వాత ఈ డిస్కషన్ మీరు ఇంకొంచెం అర్థవంతంగా ఫాలో అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన ఒక విషయం ఏంటి అంటే అట్ ద వెరీ అవుట్ సైడ్ నేను ఆయన ప్రజెంట్ చేసినటువంటి వాదనలలోకి వెళ్ళక ముందు ఆయన చూపించినటువంటి రెఫరెన్సెస్లోకి వెళ్ళక ముందు మనం గుర్తించాల్సినటువంటి ఒక విషయం ఏంటి అంటే ఓఫిరిస్టులు తరచుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళు వీడియోలు పెట్టి అలాగే మాట్లాడుతుంటారు నాకు పర్సనల్గా ఫోన్ చేసిన ఓఫిరిస్ట్ కూడా ఒక ఆయన ఇట్లాగే అన్నాడు రంజిత్ తోఫిర్ గారిది నీకు స్పందించాల్సినటువంటి స్థాయి కాదు ఆయన ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మాట్లాడతారు నువ్వు గల్లీ లెవెల్లో మాట్లాడుకునేటటువంటి బోధకుడివి కాబట్టి నీకు స్పందించేటటువంటి స్థాయి ఆయనది కాదు అని అవహేళన చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు మనం గుర్తించాల్సిన ఒక విషయం ఏంటి అంటే నేను గల్లీ లెవెల్లో అయినా కూడా సత్యమే చెప్తాను ఆయన ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉంటాడు అది వేరే విషయం అనుకోండి కానీ బేసికలీ నీ స్థాయికి తగ్గింది కాదు ఆయనది ఆయన నీకు స్పందించాల్సినటువంటి అవసరత లేదు అన్నటువంటి ఒక స్పందన రెగ్యులర్గా ఓఫిరిస్టుల దగ్గర నుంచి మనకు వస్తూ ఉంటుంది అలాంటి వారికి ఓఫిర్ గారు చేసినటువంటి వీడియో ఒక పెద్ద చంప పెట్టు అనుకోవాలి మనం చంప మీద కొట్టినట్టు అయింది ఎందుకనంటే ఆయన స్పందించరు నీ స్థాయి అది కాదు అని అంటే ఏకంగా నా వీడియో క్లిప్ పెట్టుకుని ఆయన స్పందించడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు ఆయన స్థాయి తగ్గిందో మరి నా స్థాయి పెరిగిందో తెలియదు మరి అది వీక్షకులు వీక్షకులు ఆలోచించుకోవాలి ఓకే బేసికలీ నా స్థాయి గురించి నేను ఎప్పుడు పట్టించుకునేటటువంటి వాడిని కాదు నేను నా స్థాయి కోసమో నా నా పేరు ప్రఖ్యాతల కోసమో నా ఫేమ్ కోసమో నేను ఇది ఇది చేయట్లేదు ఈ పరిచయం చేయట్లేదు నేను కేవలం దేవుని వాక్యానికి నమ్మకంగా ఉండాలని సంఘానికి దేవుని వాక్య విరుద్ధమైనటువంటి బోధల విషయంలో అవగాహన కల్పించాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మాత్రమే చేస్తున్నాను ఇంకొక విషయం కూడా మనం గమనించాలి కొంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది ఓఫరిస్లు అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సింగిల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఈ మార్క్ బాబు లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయనకి అసలు తర్కము వాక్యము అనేటటువంటి విషయాలు అలా అలా ఉంచితే కనీసం సమయస్ఫూర్తితో మాట్లాడడం కూడా రాదు కానీ ఓఫిర్ గారిని ఏదైనా ఒక మాట అంటే ఎవరైనా ఒక మాట అంటే ఒంటి కాలు మీద లేస్తూ ఉంటాడు ఆ అపవాది టీవీ ఛానల్ ఏదో పెట్టుకున్నాడు కదా ఓఫిర్ గారి మీద ఎవరైనా ఒకవేళ మాట్లాడుంటే వారందరికీ నేనే స్పందించేసేయాలి వాళ్ళందరికీ నేనే జవాబు చెప్పేసేయాలి ఓఫిర్ మినిస్ట్రేషన్ కాపాడేది నేనే అన్నటువంటి బిల్డప్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఆయన బహుశా ఓఫిర్ గారి తర్వాత ఆయన స్థానాన్ని వారసత్వంగా పొందేటటువంటి వెంపర్లాటలో ఇదంతా కూడా చేస్తున్నాడేమో కానీ అందరికీ కనబడతా ఉంది ఆయన చేసేది అంతా ఫూలిష్నెస్ అని ఇప్పుడు రంజిత్ ఒఫిర్ గారు కూడా దాన్ని నిర్ధారించారు మార్క్ బాబు నాకు స్పందించాడు ఆల్రెడీ అయినప్పటికీ ఇప్పుడు రంజిత్ ఒఫిర్ గారు మళ్ళీ స్పందించడం ద్వారా ఏం నిరూపించుకున్నారు అని అంటే మార్క్ బాబు నువ్వు ఇస్తున్నటువంటి కౌంటర్లు అస్సలు సరిపోవట్లేదు నేను మాట్లాడితే కానీ అయ్యేటట్లేదు కాబట్టి నేను మాట్లాడతాను అన్నట్టుగా ఆయన స్పందించినట్టు ఉంది సో చాలా బాగుందయ్యా రంజిత్ ఒఫిర్ గారు మీరు స్పందించడం చాలా సంతోషం ఇట్స్ ఇట్స్ రియలీ వెరీ ఎగ్జైటింగ్ మార్క్ బాబు యు ఆర్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ అని మాకు ప్రూవ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే సో ఎనీవేస్ మార్క్ బాబుని అలా ఉంచుదాము ఆయన్ని మనం పెద్దగా పట్టించుకునే ఆయనకి ఎక్కువ మార్కులు ఇవ్వడం మంచిది కాదు సో మనం
నేను చెప్పినటువంటి మాట ఒకవేళ నెరవేరకపోతే నన్ను అబద్ధికుడు అనేటటువంటి అవకాశం లేదు ఒకవేళ నేను అబద్ధికుడు అవుతే బైబిల్ కూడా అబద్ధమైపోతుంది దేవుడు కూడా అబద్ధమైపోతాడు అన్నటువంటి వాదన బేసికలీ రంజిత్ ఓఫర్ ప్రజెంట్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు అందుకే నేను ఏమంటానంటే అబద్ధ ప్రవక్తలు అబద్ధ అపోస్తలు ఎప్పుడు కూడా సంఘానికి ప్రమాదమే బయట ఉన్నటువంటి మతోన్మాదుల కంటే కూడా బయట ఉన్నటువంటి నాస్తికులు అవిశ్వాసుల కంటే కూడా లోపల ఉన్నటువంటి అబద్ధ ప్రవక్తలే ఎప్పుడు కూడా ప్రమాదం ఎందుకంటే వారు కేవలం వారి ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి బైబిల్ని ప్రమాదంలోనికి నెట్టుతారు దేవుడిని కూడా వివాదంలోనికి లాగే ప్రయత్నం చేస్తారు అదే ఈ అబద్ధ ప్రవక్త కూడా చేశాడు ఇక్కడ చాలా కన్వీనియంట్గా తను తప్పించుకోవడానికి బైబిల్లో ఉన్నటువంటి వాక్య భాగాలని అన్యులు ఎట్లాగైతే వక్రీకరిస్తారో బైబిల్ వ్యతిరేకులు ఎట్లాగైతే వక్రీకరిస్తారో అలాంటి వక్ర భాష్యం చెప్పుకుంటూ తన అబద్ధ ప్రవచనాన్ని ఇక్కడ జస్టిఫై చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు అది మనం చక్కగా ఇక్కడ ఎక్స్పోజ్ చేయబోతున్నాం పాయింట్ బై పాయింట్ ఓకే సో ఫస్ట్లీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే రంజిత్ ఒఫర్ గారు ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఏమి ఇచ్చారు అని అంటే ప్రవక్తల మాటల్లోనూ దేవుని మాటల్లోనూ అనవసరమైనటువంటి డీటెయిల్స్ కొన్ని ఉంటాయంట మనం పట్టించుకోకూడదు అంట వాటిని అంటే అవి నిష్ప్రయోజనమైనటువంటి డీటెయిల్స్ అవి ఇన్యాక్యురేట్గా ఉండే అవకాశం ఉంది అవేమీ యాక్యురేట్గా కరెక్ట్గా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కేవలం రక్షణకు సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో మాత్రమే బైబిల్ చాలా యాక్యురేట్గా ఉంటుంది మిగతా అన్ని విషయాల్లో ఇన్యాక్యురేట్గా ఉండే అవకాశం ఉంది అని చెప్తూ అలాంటి డీటెయిల్స్ని మనం పట్టించుకోకూడదు ఒకవేళ పట్టించుకొని దాన్ని ఒక క్రైటీరియాగా చేసుకుంటే దేవుడే అబద్ధికుడు అయిపోతాడు బైబిలే అబద్ధం అయిపోతుంది కాబట్టి నేను రెండు వేల ఇరవై అని చెప్పింది కూడా రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలో నెరవేరుతుందని చెప్పింది కూడా అలాంటి ఇన్యాక్యురేట్ డీటెయిలే అలాంటి ఒక అనవసరమైనటువంటి డీటెయిల్ దాన్ని పట్టుకుని దాంట్లో ఇన్యాక్యురసీ ఉన్నంత మాత్రమే నేను నన్ను అబద్ధ ప్రవక్తను చేసేయకూడదు అన్నది ఆయనకున్నటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వాదన అనమాట సో బైబిల్లో అనవసరమైనటువంటి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా బైబిల్లో మనం పట్టించుకోకూడనటువంటి సంగతులు ఉన్నాయంటే ఉన్నాయని బైబిలే చెప్పిందంటండి ఎక్కడ చెప్పిందంట తీతు పత్రిక మూడవ అధ్యయం తొమ్మిదవ వచనంలో వంశావళులు అలాగే ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి వివాదాలు ఉన్నాయి అవి అనవసరమైనవి కాబట్టి వాటికి దూరంగా ఉండమని పౌలు తీతుకు హెచ్చరిక చేసినటువంటి ఒక సందర్భం మనకు కనబడుతుంది అక్కడ సో దాన్ని చూపించి ఇదిగో బైబిల్లో అనవసరమైనటువంటి నిష్ప్రయోజనమైనటువంటి డీటెయిల్స్ ఉంటాయి వాటికి మనం దూరంగా ఉండాలి అలాగే మొదటి తిమోతి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఇరవ ఇరవయో వచనంని కూడా కోట్ చేశాడు అక్కడ అపవిత్రమైన జ్ఞానమని అబద్ధంగా చెప్పబడుతున్నటువంటి నిష్ప్రయోజనమైనటువంటి వాదములు ఉంటాయి వాటి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండమని పౌలు తిమోతికి హెచ్చరిక చేసినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా తీసుకున్నాడు సో అపవిత్రమైనవి అబద్ధంగా చెప్పబడేటటువంటి జ్ఞానమని అబద్ధంగా చెప్పబడేటటువంటి మాటలు ఉన్నాయి వాటి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి అని తిమోతికి తీతుకి పౌలు చేసినటువంటి ఈ హెచ్చరికలను తీసుకొని రంజిత్ ఓఫర్ గారు ఏం క్లెయిమ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే బైబిల్లోనే అవి ఉన్నాయి అంటే అనవసరమైనవి పనికిరాని వివాదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా బైబిల్లోనే ఉన్నాయి వాటిని మనం పట్టించుకోకూడదు అన్నది ఆయన వాదన అనమాట బేసికలీ చూసారా ఎంత దారుణంగా బైబిల్ని వ్యాకరీకరిస్తున్నాడో వంశావళులు ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి వివాదాలని పట్టించుకోదని అన్నాడు అంటే ఆదిమ సంఘంలో సత్య సువార్తను వ్యతిరేకించేటటువంటి వారు బైబిల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని విషయాలని వివాదాస్పదంగా మార్చినటువంటి సందర్భాలని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతూ వారు వంశావళ్ళు ఆధారం చేసుకొని కావచ్చు లేదా ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని విషయాలని తీసుకొని సున్నతి పండుగలను ఆచరించడం ఇట్లాంటి వాటిని వివాదంగా మార్చడాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ వారి విషయంలో అలాంటి వాదనల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండమని అంటున్నాడే తప్ప బైబిల్లో అనవసరమైనటువంటి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయని చెప్పడానికి ఎక్కడ ఎలాంటి ఆధారము లేదు ఇక్కడ చూపించినటువంటి వచనాల్లో బైబిల్లో అన్నెసెసరీ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి అనవసరమైనటువంటి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి అవి ఇన్యాక్యురేట్గా ఉంటాయని చెప్పడానికి ఇవి అస్సలు సరిపో కానీ అందరితో ఆగకుండా అలా అనవసరమైనటువంటి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి అవి కాంట్రడిక్షన్స్గానే ఉంటాయి అవేమీ యాక్యురేట్గా ఉండవు అని చెప్పడానికి చాలా ఉదాహరణలు రంజిత్ ఓఫర్ గారు మనకి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఉదాహరణలు ఎగ్జాక్ట్గా బహుశా ఆయన కర్ణాకర్ సుగ్గునా దగ్గర నుంచో లేకపోతే అహ్మద్ దీదత్ నుంచో కాపీ కొట్టి వచ్చి మాట్లాడి ఉండొచ్చు ఈ మాటలన్నీ కూడా వాళ్ళు బైబిల్ని విమర్శించడానికి ఎలాంటి వాదనలు తీసుకుంటారో బైబిల్లో ఇన్యాక్యురసీస్ ఉన్నాయి బైబిల్లో కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నాయని మాట్లాడడానికి వాళ్ళు ఎలాంటి వాదనలు తీసుకుంటారో ఎగ్జాక్ట్గా అలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్సే రంజిత్ ఓఫర్ గారు తీసుకొని మాట్లాడడం నిజంగా చాలా శోచనీయం ఈయన ఖచ్చితంగా అబద్ధ ప్రవక్త అని చెప్పడానికి ఈయనే మనకు ఆధారం ఇస్తున్నాడు అంటే నేను ఆయన ముందు మాట్లాడినటువంటి ప్రవచనం నెరవేరలేదని చెప్పి నేను ఒక ఆధారం మీ ముందు పెట్టి ముందు వీడియో చేశాను కానీ ఇప్పుడు ఆయన స్వయంగా మనకు ఆధారం ఇస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో బైబిల్ వాక్యాన్నే వక్రీకరించడానికి వెనుకాడనటువంటి ఒక వ్యక్తి బయట ఉన్నటువంటి అబద్ధికులు బైబిల్లో ఉన్నటువంటి వి
అలాంటి వాళ్ళకంటే కూడా నువ్వు చాలా దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నావు దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నావు అని ఇప్పుడు చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోయింది వాళ్ళు ఎలాంటి వాదనలు బైబిల్కి వ్యతిరేకంగా వాడతారో నువ్వు అవే ఇనాక్యురసీస్ అని చూపించి బైబిల్లో వాళ్ళ వాదనల్ని సరిచేసి బైబిల్లో ఇనాక్యురసీస్ లేవని నిరూపించాల్సినటువంటి నువ్వు ఇదిగో ఇవి ఇనాక్యురసీసే వీటిని మనం పట్టించుకోకూడదు కానీ ఒకవేళ నేను చెప్పినవి ఇనాక్యురసీస్ అని మీరు వాదిస్తే బైబిల్లో కూడా ఇనాక్యురసీస్ ఉన్నాయని ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది అని అంటున్నారు నేను ఓఫిర్స్లకి సవాల్ విసురుతున్నాను రంజిత్ ఓఫిర్ గారికి స్వయంగా సవాల్ విసురుతున్నాను బైబిల్లో ఇనాక్యురసీస్ లేవు బైబిల్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ యాక్యురేట్ మీరు ఓఫిరిస్ట్లు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు బైబిల్లో ఇనాక్యురసీస్ ఉన్నాయని చెప్పి మీరు లిస్ట్ తయారు చేసుకోండి నేను ప్రతి దానికి సొల్యూషన్ పెడతాను మీ ముందు బైబిల్లో ఇనాక్యురసీస్ ఉందని ప్రూవ్ చేయండి మీరు ఇందుకే ఓఫిరిజం పుట్టింది బైబిల్ని విమర్శించడానికి ఓఫిరిజం పుట్టింది మతోన్మాదులకు ఇంకా అవకాశం ఇవ్వడానికి బైబిల్ని వెక్కిరించడానికి బైబిల్ని దూషించడానికి ఇంకా అవకాశం ఇవ్వడం కోసమే ఓఫిరిజం పుట్టింది ఖచ్చితంగా నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఇప్పుడు రంజిత్ ఓఫిర్ ఈ వీడియోలో ఇనాక్యురసీస్ అని ఏవైతే ఆరోపించారో బైబిల్ మీద అవన్నిటికీ నేను సమాధానం చెప్తాను ప్రతిదానికి సమాధానం ఉంది చిన్నపిల్లలు సండే స్కూల్ పిల్లలు చెప్తారు దానికి పెద్దగా నేను ఏదో ఏదో అదేదో చెప్తున్నాడు ఏదో గురువు దగ్గర పెరిగి ఉంటే సరిగ్గా ఆలోచించడం అర్థమై ఉండేది గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య అనుకుంటే ఏదేదో కామెంట్లు చేశాడు కదా ఆయనదే గురువు లేని విద్య ఆయనకి గురువులు ఉన్నా కూడా ఇలాంటి పనికి మాలినటువంటి గురువులు ఉన్నారు ఆయనకి కేవలం తనని ప్రశ్నించేటటువంటి వారిని హౌలే వెధవ బేవకూఫ్ అని ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడేటటువంటి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినటువంటి గురువులు ఆయనకు ఉన్నారు నిన్న ఎవరన్నా ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళని ఎదురుదాడి చేయ వాళ్ళ మీద వాళ్ళని బూతులు తిట్టు వాళ్ళని నీ ఓఫిరిస్ట్ బృందాన్ని అంతటిని కూడా వాళ్ళ మీద ఉసిగొలుపు అని నేర్పించినటువంటి గురువులు ఉన్నారు నీకు బైబిల్ని సరిగా చదవడం నేర్పించారా నీకు నీ గురువులు ఎక్కడ నేర్పించారా ఒకవేళ నేర్పించుంటే ఇట్లాగేనా నువ్వు బైబిల్ చదివేది ఏంటి నువ్వు చూపించినటువంటి ఉదాహరణలు బైబిల్లో ఇనాక్యురసీస్ ఉన్నాయని చెప్పడానికి ఆది ఖండం పదిహేను వచ్చాయి పదమూడవ వచ్చిన నుంచి నీ సంతతి వారు ఇస్రాయెల్లో నాలుగు వందల సంవత్సరాలు శ్రమ పెట్టబడతారు అని దేవుడు చెప్పాడు తర్వాత నిర్గమా ఖండం పన్నెండవ అధ్యాయం నలభైవ వచనంలో వారు నివసించిన కాలము నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలను ఉంది ఈ రెండు చూపించి అదిగో నాలుగు వందల అని ఒక చోటు ఉంది నాలుగు వందల ముప్పై అని ఒక చోటు ఉంది కాబట్టి ఇది ఇనాక్యురసీ అని మాట్లాడతావా కనీసం సండే స్కూల్ పిల్లలైనా మాట్లాడతారా అట్లాగా నాలుగు వందల సంవత్సరాలని దేని గురించి చెప్పాడు వాళ్ళు శ్రమ పెట్టబడినటువంటి కాలం నాలుగు వందల సంవత్సరాలని చెప్పాడు వాళ్ళు నివసించిన కాలం నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలని చెప్పాడు ఏంటి అది కూడా అర్థం కావట్లేదా నీకు అది ఇనాక్యురసీగా కనబడిందా కాబట్టి బైబిల్లో ఇనాక్యురసీ ఉందా నీ ఇనాక్యురసీని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి బైబిల్ని ఇనాక్యురేట్గా మారుస్తావా వాట్ ఎ నాన్ సెన్సికల్ ప్రీచర్ యు ఆర్ యు ఆర్ సచ్ అ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ ఐఎమ్ కాల్డ్ అండ్ కమిషన్ టు బీ ప్రీచర్ ఆఫ్ ప్రీచర్స్ అని మాట్లాడుకుంటావా ఈ సోదంతా చెప్పి మాకు యు ఆర్ కమిషన్ అండ్ అపాయింటెడ్ బై ద డెవెల్ టు బీ ఎ డిసీవర్ ఆఫ్ డిసీవర్స్ నువ్వు మోసగాళ్ళకి మోసగాడిగా ఉండడానికి సాతాన్ చేత అపాయింట్ చేయబడినటువంటి సాతాన్ ప్రతినిధివి అందుకే బైబిల్లో ఇనాక్యురసీస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నావు నువ్వు అర్థమైందా మతకి లూకాకి మధ్యలో అదేంటి పరస్పర వైరుధ్యం ఉందా ఎక్కడుంది వైరుధ్యం నేను ఏది దేవుని వాక్యం బైబిల్ కురాణ అని అహ్మద్ దీదత్కి కౌంటర్ రాశాను ఆ పుస్తకం ఇక్కడ లింక్లో పెడతాను చదువుకో తీరిగ్గా నేర్చుకో నా దగ్గర నాస్తిక నిందలు బైబిల్ నిజాలోని ఇంకొక పుస్తకం కూడా ఉంది నాస్తికులకి అదే కోన వీరబ్రహ్మం అనే ఒక నాస్తికుడు రాసినటువంటి టూ సెవెంటీ ఫైవ్ సో కాల్డ్ కాంట్రడిక్షన్స్ ఇన్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ కొత్త నిబంధనలో రెండు వందల డెబ్బై ఐదు సమస్యలు ఉన్నాయి సమస్యాత్మకమైనటువంటి ప్యాసేజెస్ ఉన్నాయని చెప్పి ఆయన లేవనెత్తినటువంటి ప్రతి ప్యాసేజ్కి సమాధానాలు రాశాను చూసుకో చదువుకో నువ్వేదో బచ్చగాలు చెప్పినటువంటి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పి అదేదో పెద్ద తో తోపు తురుము లెవెల్లో నాకు కౌంటర్ పెట్టేసి నన్ను ఫీల్ అవుతున్నావు కదా నీ ముందు కూర్చున్నటువంటి ఆ చదువు రాని వాళ్ళందరూ చప్పట్లు కొట్టి నవ్వుతున్నారు కదా వాళ్ళకు కూడా చూపి ఆ పుస్తకాలు చదువుకొని నేర్చుకోమని చెప్పు ఎక్కడ ఎక్కడ వైరుధ్యం ఉంది లూకా మాతయ్య రాసినటువంటి వంశాలలో మేము చదవలేదు అనుకుంటున్నావా మేము చదవడం మాత్రమే కాదు నాస్తికులకి ముస్లింలకి హిందువులకి దీనికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళకి కౌంటర్స్ రాసాం మేము ఆల్రెడీ పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంది ట్రై టు రీకౌంటర్ ఇట్ అవును అక్కడ కాంట్రడిక్షన్ ఉందని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి బైబిల్ తప్పని నిరూపించండి మీరు ఓఫిరిస్లు అదే కదా మీ ఓఫిర్ని కాపాడుకోవడానికి మీకు లాస్ట్లో ఈ మిగిలినటువంటి ఏకైక మార్గం ఏంటి అని అంటే బైబిల్నే తప్పు చేసేసేయాలి దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ విత్ యూ తర్వాత ఏంటి దావీదు నా తల వెంట్రుకలంతా శత్రువులు నాకు ఉన్నారని చెప్పుకుంటే అది అదేంటి ఇనాక్యురేట్ స్టేట్మెంట్ కింద నువ్వు లెక్క తీసుకుంటావా
దాన్ని చూపించి నువ్వు రెండు వేల ఇరవైలో నీ ప్రవచనం నెరవేరకపోతే దాన్ని సమర్థించుకోవడానికి దాన్ని వాడతావా అంటే తల వెంట్రుకులు అంతమంది శత్రువులు ఉన్నారని చెప్పిన దానికి నువ్వు రెండు వేల ఇరవైలో ఫెయిల్ అయినటువంటి నీ ప్రవచనాలకి సంబంధం ఏంటి వాడ క్రేజీ మ్యాన్ యువర్ వాడ ఫూలిష్ మ్యాన్ యువర్ అసలు అసలు అర్థమవుతుందా నీకు నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు అర్థమవుతుందా ఇంకా ఏం మాట్లాడతావు ఇస్రాయేలీల్ని ఐగుప్తు నుంచి దేవుడు వాగ్దాన దేశానికి తీసుకెళ్తానన్నాడు వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళాడు కాబట్టి అది నెరవేరలేదని మాట్లాడతావు నువ్వు ప్రవచనం అంటే వాళ్ళ పిల్లలు ఇస్రాయేలీలు గారా ఇస్రాయేలీల్ని తీసుకెళ్తానని చెప్పి వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్తే సరే ఆ తరం వాళ్ళు వెళ్ళలేదు తర్వాత తరం వాళ్ళు వెళ్ళారు కాబట్టి అది నెరవేరలేదు అన్నది నీ వాదన అయితే ఆ తరంలోని జా యహోషో కాలేబులు ఉన్నారు కదా అంటే శేషంలో దేవుడు తన వాగ్దానాలని నెరవేర్చాడు అన్నటువంటి మాటలు చదవలేదా నువ్వు దాని ఇనాక్యురసీస్ అని చూపించి ఎవరిని మోసం చేయాలనుకుంటున్నావు అందుకే నేను మోసగాళ్ళకు మోసగాడు అంటున్నాను నేను మోసని రెడీమర్గా మోసని విమోచకుడుగా నియమిస్తానని చెప్పి మధ్యలోనే మోసని చంపేశాడు అని మాట్లాడుతున్నావు ఆ కర్ణాకర్ సుగ్గుణ ఎలాగైతే మాట్లాడుతాడు అట్లాగే మాట్లాడుతున్నావు సేమ్ వాడికంటే హీనం వాడికంటే దయనీయం ఎందుకంటే వాడు దొంగ వాడు అబ అబద్ధపు మాటలు చెప్తాడని అందరికి తెలుసు క్రైస్తవులు ఎవరు నమ్మరు వాళ్ళ మాటలు కానీ నువ్వు పెద్ద అపోస్తులుడివి తోపు తురుమని చెప్పుకుని ప్రవక్త అని చెప్పుకుని డిసీవ్ చేస్తున్నావు కదా డిసీవర్ ఆఫ్ డిసీవర్స్గా తిరుగుతున్నావు కదా కాబట్టి నువ్వు చెప్పినటువంటి మాటలు ఇంకా చాలా డేంజరస్ విమోచకుడుగా మోషన్ నియమిస్తే ఖచ్చితంగా విమోచించి ఐగుప్తు నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చాడు వాళ్ళని మోషే ఆ తర్వాత చనిపోయాడు మోషే ఎక్కడ ఎక్కడ నెరవేరకుండా పోయింది దేవుని వాక్యం ఎక్కడ ఇన్యాక్యురసీ కనబడింది నీకు దాంట్లో అందరినీ ముంగడ కూర్చొని నవ్వేటటువంటి వాళ్ళలాగా వెర్రివెంగల పల్లా కనబడుతున్నారా నీకు సర్వసృష్టికి సువార్త ప్రకటించమని చెప్తే దాన్ని వెటకారమాడి ఆ చీమలకి చెప్పారా దోమలకి చెప్పారా సర్వసృష్టి అంటే అది వస్తుంది కదా బల్లు వస్తుంది కదా నల్లు వస్తుంది కదా అది వస్తుంది కదా ఇది వస్తుంది అని చెప్పి పెద్ద ఏదో వ్యంగ్యమాడేటటువంటి ప్రయత్నం చేసావు వాళ్ళందరినీ ఎంటర్టైన్ చేసుకుంటా ఆ కపిల్ శర్మ షో అది ఏదో వస్తుంది అంట దానికి పో ఇంకా బాగా మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ అవకాశం వస్తుంది నీకు దట్ ఈస్ అ లాట్ బెటర్ ఫర్ యూ దాన్ బీయింగ్ ఎ ప్రీచర్ ఆఫ్ ద గాస్పుల్ సర్వసృష్టికి అన్న అన్నటువంటి మాట కూడా దాన్ని అంటే ఇప్పుడు బైబిల్ ఎట్లా చదవాలో నీకు బాగా హర్మనూటిక్స్ తెలుసు నీకు బాగా ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంతా కూడా నీకు బాగా అవపోసిన పట్టేసావు నీకు బాగా బిటాయించిపోయింది తలలో అని చెప్తున్నావు కదా నీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంతా ఏమైపోయింది ఇప్పుడు సర్వసృష్టికి సువార్త ప్రకటించమని చెప్తే దాని సమాంతర వాక్య భాగాల్లో చూడు ఏముందో సర్వసృష్టిని ఎట్లా డిఫైన్ చేశారో ఆ సృష్టి అంటే సృష్టిలో ఉన్నటువంటి పక్షుల్ని జంతువుల్ని అన్నిటినీ సంబోధించి మాట్లాడారా లేకపోతే దాని సమాంతర వాక్య భాగాల్ని చూసినప్పుడు మనుషుల గురించి మాట్లాడారా సర్వసృష్టికి సువార్త ప్రకటించమని చెప్తే మార్కు సువార్త పదహారో అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో సర్వసృష్టి అని ఉంటుంది కానీ దాని సమాంతర వాక్య భాగాలు చూస్తే మతై సువార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై వరకు చూస్తే అలాగే లూకా సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం నలభై నాలుగో వచనం నుంచి చూస్తే అపోస్తుల కార్యంలో ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం చూస్తే ఇలా ఈ ఈ సమాంతర వాక్య భాగాలన్నీ కూడా మనం చూసినప్పుడు అక్కడ మనుషుల గురించే మాట్లాడుతున్నాడు సర్వసృష్టి అంటే ఏ తారతమ్యం లేకుండా ప్రతి భూ భూ దిగంతంల వరకు ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ చెప్పమని అర్థం అంతే ఆ భావంలోనే అది చెప్పాడు అని వాక్యపు వెలుగులోనే మనం నిర్ధారించుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఇన్యాక్యురసీ ఎందుకు వచ్చింది నువ్వు బేసికలీ లోక సంబంధమైనటువంటి డిక్షనరీని బైబిల్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయడానికి వాడుతున్నావు బైబిల్ ఈజ్ ఇట్స్ ఓన్ డిక్షనరీ ఓకే సో డోంట్ ట్రై టు మాక్ ద బైబిల్ and don't try to think by mocking you you can get away with your false prophecies you can't okay so adi modati vadanandi bible lo inaccuracies unnai kabatti nenu kuda inaccurate ga maatladthe danni mere em pattinchukogadu adi rakshana sambandhinchina atuvanti vishayam gaadu nenu oka vela inaccurate ga maatladindi abaddham aithe mari devudu kuda bible kuda abaddham aipothadi annadi basically ina gari chaala goppa gnanam tho koodina atuvanti vadana anamata hence proven that you are a false prophet ఎక్కడున్నా ఇన్యాక్యురసీస్ ఇప్పటి నుంచి ఓఫిరిస్లో అదే పని కట్టుకొని అదే పని అదే పని మీద ఉండండి బైబిల్లో ఇన్యాక్యురసీస్ వెతికేటటువంటి పనులు చేయండి మీకు అదే అదే కరెక్ట్ ప్రొఫెషన్ మీకు మీ గురువుగారు నేర్పించారు కదా అదే చేయండి గతంలో వేదాల్లో పురాణాల్లో ఉన్నటువంటి అశ్లీల విషయాలని బయట పెడుతున్నప్పుడు ఈ మార్క్ బాబు స్వరాజ్ అనేటటువంటి ఇంకొక అతనితో కలిసి బైబిల్లో కూడా అట్లాంటి చండాలాలు ఉన్నాయి బైబిల్లో కూడా అట్లాంటి అశ్లీలమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి అవన్నీ మీరు బయట చెప్తారా అవన్నీ మీరు బయటికి చదువుతారా అని చెప్పి కౌంటర్ పెట్టాడు ఇప్పుడు తెలిసింది కదా యథా రాజా తదా ప్రజ ఈ గురువు తయారు చేసినటువంటి శిష్యులు అట్లాగే ఉంటారు అంటే వాళ్ళని ఎవరినో సమర్థించుకోవడానికి బైబిల్ని కూడా చెడు చేసేసేయాలన్నమాట బైబిల్లో చండాలు ముందని మాట్లాడతామని మేము కౌంటర్ పెట్టేయంగానే ఆ పోర్షన్ ఎడిట్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు కూడా ఆ వీడియో ఉంది చూడండి మధ్యలోనే ఆగిపోతుంది అబ్రప్ట్గా ఆ వీడియో ఎందుకంటే
సాతాను మీకు అప్పగించినటువంటి మిషన్ బేసికలీ దిస్ ఈస్ ఓఫిరిజం ఓకే సో దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ పాయింట్ సో నిన్ను నువ్వు సమర్థించుకోవడానికి బాగా ఫస్ట్ పాయింట్ నువ్వు వాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తే చాలా ఉదాహరణలు చెప్పి ఆ వీడియో అంతటిలో కూడా స్కాటర్డ్గా ఉంటాయి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా నేను ఒక దగ్గర క్రోడీకరించి చెప్తున్నాను క్రమంగా మాట్లాడడం కూడా రాదు కదా అప్పుడు ఏం దోచితే అది మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళడం కదా బేసికలీ ఓకే ఇదే పాయింట్లో లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను తీసుకుంది ఏంటి అంటే పౌలు స్పెయిన్కి వెళ్తాడని చెప్పాడు రోమా పత్రికలో పదిహేనవ అధ్యాయంలో కానీ అతను స్పెయిన్కి వెళ్ళినటువంటి దాఖలాలు ఎక్కడ లేవు బైబిల్ హిస్టోరియన్స్ ప్రకారం బైబిల్ వ్యాఖ్యానకర్తల ప్రకారం ఆయన స్పెయిన్కి వెళ్ళలేదు అన్నది వాళ్ళ అభిప్రాయం అని ప్లస్ వాళ్ళ అభిప్రాయం అది అంతే బైబిల్ చెప్తుందా ఆయన స్పెయిన్కి వెళ్తానని చెప్పాడు కానీ స్పెయిన్కి వెళ్ళలేదని సో ఏదో ఒకటి చేసి బైబిల్లో ఇన్యాక్యురసీస్ ఉన్నట్టుగా చూపించాలి అదే అదే పనిలో ఉండు నువ్వు ఇంకా ఈ లిస్ట్ అంతా అయిపోయింది కదా ఇంకా కొత్త లిస్ట్ తయారు చేసే పనిలో ఉండును బైబిల్ ఇన్యాక్యురసీస్ బా వన్ నాట్ వన్ కాంట్రడిక్షన్స్ ఇన్ ద బైబిల్ బైబిలే పలుకుతుంది బైబిల్ భాగవతం ఇలాంటి పుస్తకాలన్నీ వాళ్ళు రాశారు కదా అలాంటిది నువ్వు కూడా ఒక ట్రై నువ్వు ఒక్కడే మిగిలిపోయావు మతోన్మతులను ఉద్ధరించడానికి అలాంటిది ఒకటి రాసివు వాళ్ళకి వాడుకుంటారు చక్కగా సంఘంలోని ఇలాంటి దుర్బోధకులు అవసరం లేదు ఓకే సో ఓకే లెట్స్ గోయింగ్ టు ద సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ నేను ఇప్పటికీ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్కి చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాను ఎందుకంటే బేసి బేసికలీ దట్ వాస్ ఎస్ ప్రైమరీ ఆర్గ్యుమెంట్ ఓకే రెండో ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు దేవుడు ఇండెఫినెట్గా మాట్లాడినటువంటి అంటే టైం స్పెసిఫై చేయకుండా చెప్పినటువంటి కొన్ని ప్రాఫెసీస్ ఉంటాయి బైబిల్లో అంటే ఇప్పుడు మనకు శిశువు పుట్టెను అంటే అది జరగబోయేటటువంటి విషయము కొన్ని వందల సంవత్సరాల ముందే పుట్టెను అని అన్నాడు అది నెరవేరే కొన్ని వందల సంవత్సరాల ముందే మనకు శిశువు పుట్టెను అని అన్నాడు అలాగే కొలసి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై మూడులో ఆకాశం కింద ఉన్నటువంటి సమస్త సృష్టికి సువార్త ప్రకటించబడేను బడింది అని పాస్ట్ టెన్స్లో మాట్లాడారు అది ఇంకా జరగలేదు కదా ఆ టైం కల్లా అయినప్పటికీ జరిగినట్టుగా ఖచ్చితంగా ఎలా పాస్ట్ టెన్స్లో దాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు కాబట్టి అలాగే నేను రెండు వేల ఇరవైలో జరుగుతుంది అని అన్నది రెండు వేల ఇరవైలోనే జరగాల్సినటువంటి అవసరత లేదు జరిగిపోయినట్టుగా జరగబోయేదాన్ని నేను ప్రకటించానని ఎందుకు అర్థం చేసుకోకూడదు అన్నది ఆయన సెకండ్ వాదన అనమాట అలా ఎందుకు అర్థం చేసుకోకూడదు అని అంటే నువ్వు చెప్పినటువంటి మాటల నుంచి నీకు ఇస్తాను నేను వివరణ ఇప్పుడు నువ్వేమన్నావు అంటే దేవుడు అలా టైం స్పెసిఫై చేయకుండా పాస్ట్ టెన్స్లో జరగబోయేటటువంటి విషయాలని ఖచ్చితంగా డిక్లేర్ చేయడానికి గల కారణం ఏంటి అని అంటే హెబ్రి నాలుగో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన ప్రకారం జగత్ పునాది వేయబడక మునుపే దేవుని యొక్క కార్యములన్నీ కూడా నెరవేరి ఉన్నవి అని దేవుడు అన్నాడు అంటే దేవుని సంకల్పంలో అవి ఎప్పుడో నెరవేరినట్టుగానే దేవుడు దాన్ని పరిగణించాడు కాబట్టి జరగబోయేటటువంటి సంగతులను అవి ఎప్పుడు నెరవేరినా పర్వాలేదు జరిగిపోయాయి అన్నట్టుగా దేవుడు ప్రకటిస్తూ వచ్చాడు దట్ ఈస్ అ గుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దోస్ ప్యాసేజెస్ కానీ మనుషులు ఫాలో అయ్యేటటువంటి మనుషులు ఆచరించేటటువంటి కాలక్రమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దేవుడు స్పెసిఫిక్గా టైం స్పెసిఫిక్గా ఒక ప్రవచనం చెప్పినప్పుడు అదే కాలంలో దాన్ని నెరవేరుస్తాడు దానికి కూడా నువ్వే ఉదాహరణ ఇచ్చావు ఉదాహరణకి దానియాలు చెప్పినటువంటి డెబ్బై వారాల ప్రవచనం ఉంది అది చాలా యాక్యురేట్గా నెరవేరింది ఎందుకు ఎందుకు యాక్యురేట్గా నెరవేరింది అని అంటే అక్కడ డెబ్బై వారాలు అని దేవుడు టైం స్పెసిఫై చేశాడు దేవుడు ఎక్కడైనా టైం స్పెసిఫై చేస్తే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఫుల్ఫిల్డ్ ఆన్ టైం డెబ్బై వారాలు అని దేవుడు చెప్తే ఆ డెబ్బై వారాలకు యాక్యురేట్గా ఫుల్ఫిల్ అయింది అది అలాగే నువ్వు రెండు వేల ఇరవైలో నెరవేరుతుందని చెప్పినటువంటిది టైం స్పెసిఫిక్ ప్రాఫెసీ నువ్వు జనరల్గా ఓఫిర్ మినిస్ట్రీస్లోకి అందరూ రాబోతున్నారు వచ్చేసారు అని చెప్పినా మాకు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడో జరుగుతుందేమోలే అని అనుకు అనుకునే అవకాశం ఉంది కానీ అట్లా చెప్పలేదు కదా రెండు వేల ఇరవైలో వస్తారని అన్నారు ఇప్పుడు అది ఇన్యాక్యురేట్ కాబట్టి అన్నెసెసరీ డీటెయిల్స్ అని అంటున్నావు దాన్ని నో వెన్ గాడ్ గివ్స్ ఎ ప్రాఫెసీ టైం స్పెసిఫిక్ హీ ఫుల్ఫిల్స్ ఇట్ ఆన్ టైం దేవుని టైం స్పెసిఫిక్ ప్రాఫెసీస్ ఫెయిల్ అయినట్టుగా ఎక్కడైనా చూపించు నువ్వు నీది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి బైబిల్లో ఉన్నటువంటి దేవుడు చెప్పించలేదు ఆ ప్రవచనం నీ ద్వారా అని ఖచ్చితంగా కరాఖండిగా చెప్తున్నాను నేను ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అన్నెసెసరీ డీటెయిల్ వెన్ గాడ్ స్పెసిఫైస్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అన్నెసెసరీ డీటెయిల్ వెన్ గాడ్ స్పీక్స్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అన్నెసెసరీ డీటెయిల్ దేవుని వాక్యంలో అనవసరమైనటువంటి డీటెయిల్స్ ఏమీ లేవు వ్యర్థమైన ప్రతి మాటకి లెక్క అడుగుతానని చెప్పినటువంటి దేవుని వాక్యంలో దేవుడే స్వయంగా వ్యర్థమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతాడు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఐ యూ గాన్ మ్యాడ్ అదే చెప్తున్నావు కదా లాస్ట్లో ఈ ఒమిక్రోన్ వచ్చినప్పటి నుంచి అది ముక్కులోకి పోయి గొంతులోకి వెళ్ళి అక్కడికే ఆగిపోతుంది ఇంకా లోపలికి దిగట్లేదని చెప్తున్నావు కదా నీ విషయంలో అట్లా జరగలేదు అది ముక్కులోకి పోయి డైరెక్ట్గా బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ చేసినట్టుంది చూపించుకో ఎక్కడైనా
ప్రతి చోట వెతికి ఆయనకు పేరుగా మనం ఆపాదించగలిగేటటువంటి ఆయన గుణ లక్షణాలను ఆధారం చేసుకుని ఆయనకు పేరుగా మనం ఆపాదించగలిగేటటువంటి ఏ ఏ నామాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సంఘం ఆయనకు పెట్టింది పేరు సో అది నెరవేరలేదా అది నెరవేరలేదు కాబట్టి నా ప్రవచనం కూడా నెరవేరకపోతే పర్వాలేదు అని అంటావా హౌ డేర్ యూ అంటాను నేను వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ ఐ యూ వర్స్ దాన్ ఈవెన్ ఎన్ ఇన్ఫిడెల్ వర్స్ దాన్ ఈవెన్ ఎ ఫానటిక్ హూ క్రిటిసైజ్ ద బైబుల్ నన్ను పంది కుక్క అనడం కాదు నీ వాదనలు పట్టుకొని ఆ అద్దం ముందు నిలబడి చూడు నీకు అట్లా కనబడుతుందో లేదో నేను ప్రశ్నించిన వాడిని నోటికి వచ్చినట్టు వాగుతావా అండ్ నీకు భయపడిపోతాం అనుకుంటున్నావా లేకపోతే కించబడి మేము ఇంకా మాట్లాడడం ఆపేస్తాం అనుకుంటున్నావా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ నాన్ సెన్సికల్ ప్రీచర్ ఐ యూ తర్వాత మొదటి తిమ్మతి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినాన్ని కూడా ఆధారంగా చేసుకున్నాడు లోకమందు ఆయన విశ్వసించబడిను లేకపోతే ఆయన్ను విశ్వసించారు లోకమందు అన్నటువంటి మాటలు తీసుకొని హీ వాజ్ బిలీవ్డ్ ఆన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అన్నటువంటి మాటలు తీసుకొని అంటే ఇప్పుడు లోకంలో అందరు నమ్మారా అంటే నమ్ముతారు అందరూ అంటే ప్రతి ఒక్క ఎవ్రీ సింగిల్ ఇండివిజువల్ వితౌట్ ఎక్సెప్షన్ అని బైబిల్ ఎక్కడ చెప్పలేదు బట్ ఆల్ మెన్ వితౌట్ డిస్టింగ్షన్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ విల్ బిలీవ్ కానీ అదేమైనా టైం స్పెసిఫిక్గా చెప్పారా రెండు వేల ఇరవై కల్లా నమ్మేస్తారని చెప్పారా ఎక్కడైనా దానికి నువ్వు చెప్పినటువంటి దొంగ ప్రవచనానికి ఎందుకు ముడి పెడుతున్నావు దానికి దీనికేం సంబంధం లేదు డోంట్ ట్రై టు టేక్ సోలేస్ ఇన్ దోస్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద బైబుల్ అండ్ డోంట్ థింక్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ఫూలిష్ ఇన్ ఆఫ్ లైక్ యూ టు బిలీవ్ ఎవ్రీ ఫాలీ దట్ యూ స్పీక్ ఇంకా ఇవన్నీ చాలదన్నట్టుగా ఇంకా మూడవ వివరణ ఇంకొకటి ఇచ్చాడు నీ ప్రవచనం రెండు వేల ఇరవైలో నెరవేరలేదు కదా అని చెప్తే మూడవ వివరణ ఒకటి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు అదేంటి అని అంటే ఓఫిర్ మినిస్ట్రీస్లో ప్రచురించబడేటటువంటి సాహిత్యం ఏదైతే ఉందో అది అన్ని భాషల్లోకి అనువదించబడేటటువంటి ప్రక్రియ రెండు వేల ఇరవైలో ప్రారంభమైంది కాబట్టి అది ఆ ప్రవచన నెరవేర్పుకి ప్రారంభంగా దానికి నెరవేర్పు కాదు ఎప్పటికైనా ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది కాబట్టి దాన్నే నెరవేర్పుగా మనం పరిగణించాలి దేవుడు కూడా ఆ విధంగానే దాన్ని పరిగణిస్తున్నాడు అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు మిస్టర్ రంజిత్ ఒఫిర్ నువ్వు సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అని అంటే నువ్వు కేవలం లిటరేచర్ మినిస్ట్రీ గురించి కాదు అక్కడ ప్రవచించింది నువ్వేమన్నావు రెండు వందల దేశాలకు సంబంధించినటువంటి వారు ఒఫిర్ మినిస్ట్రీస్లోకి రాబోతున్నారు రెండు వేల ఇరవైలో తర్వాత నువ్వేమన్నావు నీకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినటువంటి వారి సంతతి వారందరూ వచ్చి నీ పాదాల మీద పడతారు అని అన్నావు రెండు వేల ఇరవైలో ఎక్కడొచ్చారు అండ్ అండ్ అది ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు చూపిస్తే సరిపోదు ఇక్కడ ఉన్నా కదా నేను ఎప్పటి నుంచో నీకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నా కదా రెండు పదిహేనవ సంవత్సరం నుంచి కూడా నేను నీకు వ్యతిరేకంగానే మాట్లాడుతూ ఉన్నా కదా నేను వచ్చానా నేను వస్తానా ఎప్పటికన్నా కలలు కంటున్నావు ఇంకా పగటి కలలు కను కను అట్లనే కను తర్వాత ఇంకా ఏం చెప్పావు నువ్వు అదేదో పరికరం తయారు చేస్తున్నా అన్నావు కదా నువ్వు తయారు చేస్తున్నావు తయారు చేపిస్తున్నావు ఎక్కడి నుంచి అయినా తెప్పిస్తున్నావు వేరే గ్రహం నుంచి అలాంటిది ఒకటి లేదు అలాంటిది ఒకటి వచ్చే అవకాశం కూడా లేదు నాకు తెలిసిన టెక్నాలజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఏంటి నువ్వు నీ ఇంట్లో కూర్చొని మాట్లాడితే అన్ని దేశాలకు సంబంధించినటువంటి వారు వారి వారి భాషల్లో నీ స్వరం వినేటటువంటి ఒక డివైస్ మనం కొనబోతున్నాం ఒక టెక్నాలజీ మనం కొనబోతున్నాము ఏంటి ఇది లిటరేచరా కేవలం లిటరేచర్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం ప్రారంభమైంది కాబట్టి నా ప్రవచనాలు నెరవేరిపోయాయి రెండు వేల ఇరవైలోనే నెరవేరిపోయాయి అన్నట్టుగా పరిగణించాలని అంటున్నావు ఈ డివైస్ సంగతి ఏంటి ఈ డివైస్ ఎక్కడుంది భ్రమబడితే మరీ అట్లా భ్రమబడతారా లేనటువంటి ఒక టెక్నాలజీ లేనటువంటి ఒక డివైస్ గురించి రెండు వేల ఇరవైలో వచ్చిందా ఆ డివైస్ ఆ టెక్నాలజీ ఎక్కడుంది చూపి మాకు అదే డివైస్ని వాడి మాట్లాడుతున్నావు ఇప్పుడు అన్ని భాషల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నీ స్వరాన్ని విని ఆస్వాదిస్తున్నారా వాళ్ళ వాళ్ళ భాషల్లో అలాంటి టెక్నాలజీ ఎక్కడన్నా ఉందా దునియాలో రెండు వేల ఇరవైలో వచ్చిందంట మరి రెండు వేల ఇరవై రెండు అయింది ఇప్పటివరకు కూడా మాకు ఎక్కడ కనబడలేదు అట్లాంటి డివైస్ నీ దగ్గర ఉందా ఎందుకు దాపు పెడుతున్నావు చూ చూపి ఒకసారి అందరికీ డెమో చూపి ఎట్లా ఫంక్షన్ అవుతుందో ఇది ఒకసారి చూడాలనుకుంటున్నాం మేము కూడా కొత్త డివైస్ కదా అసలు ఎప్పుడు ఎవరికి ఆలోచన కూడా తట్టలేదు ఇట్లాంటి అదే నువ్వు చాలా యునీక్గా ఆలోచిస్తుంటావు కదా చాలా డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తుంటావు కదా గ్రేట్ టాలెంట్ మీది ఓకే చాలా మంచి ఆలోచన ఇచ్చావు ఏది చూపి ఆ డివైస్ చూపియమ్మా ఒకసారి అందరికి చూపి మేము చూసి ఒకసారి జీవితం ధన్యం చేసుకుంటాం నువ్వు మాట్లాడే ఆ డివైస్ అది వచ్చిందా రెండు వేల ఇరవైలో అది నెరవేరలేదు కాబట్టి యూఆర్ అ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ అంటున్నాను నేను అదే ఎన్నటికి నెరవేరదు కూడా నువ్వు నీ జీవిత కాలంలో యూ కెన్ బీ ష్యూర్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ విల్ నెవర్ బి ఫుల్ఫిల్డ్ ఇన్ యూర్ లైఫ్ యూ విల్ నెవర్ ఫైండ్ ఎ టెక్నాలజీ లైక్ దట్ వేర్ యూ స్పీక్ అండ్ యువర్ వాయిస్ ఇస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు ఎవ్రీ అదర్ లాంగ్వేజ్ నువ్వు మాట్లాడుతుంటే నీ స్వరము అన్ని భాషల్లో వినిపించే
దట్స్ అవర్ కన్క్లూజన్ రెండు వేల ఇరవైలో అవలేదు తూచి తూచి ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండులో అవుతుంది అని అంటే వడిగ్గోవాలి నీ తూచి నీ దగ్గర పెట్టుకో దేవుడు ఎప్పుడు తూచి అన్నాడు తర్వాత నువ్వేమన్నావు ఇంకొక వాదన నాలుగవ వాదన నిన్ను నువ్వు సమర్థించుకోవడానికి తర్వాత నువ్వేమన్నావు అంటే ద్వితీయోపదేశ కాండంలో ఉన్నటువంటి ఆ నియమం అంటే ద్వితీయోపదేశ కాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో ఉన్నటువంటి ఆ నియమం ఏదైతే ఉందో ఎవరైనా యహువా నామమున లేదా అన్య దేవత నామమున ఒక మాట ప్రవచిస్తే అతను అబద్ధ ప్రవక్తాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి మనము అని ప్రశ్న అడిగావు దానికి నువ్వు ఇచ్చిన వివరణ ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు ఆ సూచక క్రియ నెరవేరి మనము వేరొక దేవుని తట్టుకు తిరుగుదాం రండని మనల్ని తప్పు ద్రోవ పట్టించేటటువంటి ప్రేరేపణ చేస్తే అలాంటి వ్యక్తి అబద్ధ ప్రవక్త అవుతాడు అంతేగాని ఇన్యాక్యురేట్ డీటెయిల్స్ ఉండి కొన్ని నెరవేరకపోయినంత మాత్రాన కొన్ని ఇన్యాక్యురేట్ డీటెయిల్స్ యాజ్టీస్గా నెరవేరకపోయినంత మాత్రాన అబద్ధ ప్రవక్త కాడు అని చెప్పావు అక్కడ అలా లేదమ్మా సరిగ్గా చదవాలి బైబిల్ మనం అందుకే ఓకే ద్వితీయోపదేశ కాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై వచనం నుంచి ఇరవై రెండవ వచనం వరకు మనం చదివితే ఏదైనా మాట ప్రవచించబడిన తర్వాత అది దేవుడే చెప్పాడా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఒక క్రైటీరియా అక్కడే మనకు వాక్యం ఇస్తూ ఉంది ఆ మాట నెరవేరకపోతే చెప్పినటువంటి ఆ మాట నెరవేరకపోతే అతను అబద్ధ ప్రవక్త అంటున్నాడు నువ్వు చెప్పినటువంటి క్రైటీరియా కూడా ఉంది కానీ అది అక్కడ లేదు ద్వితీయోపదేశ కాండం పదమూడవ అధ్యాయం ఒకటో వచనం నుండి ఐదో వచనం వరకు మనం చదివినప్పుడు ఆ వాక్య భాగం కూడా ఉంది అక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఎవరైనా ఒక ప్రవక్త కానీ కళలు కనేవాడు కానీ వచ్చి వేరొక దేవుని వైపుకి మిమ్మల్ని త్రిప్పేసే విధంగా ఒక సూచక క్రియ ఇచ్చి అది నెరవేరితే అలాంటి వాడి వెంట వెళ్ళిపోకూడదు అన్నటువంటి నియమం అక్కడ ఉంది అది కూడా నీకు వర్తిస్తుందని నేను నా వీడియోలో చెప్పాను ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నేను పెట్టినటువంటి ఒరిజినల్ వీడియోలో అది కూడా చెప్పాను నేను నీకు నువ్వు ఆ అన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి డిబేట్ పెట్టుకున్నప్పుడు టీవీ ఫైవ్ డిబేట్లో ఏం మాట్లాడావు నువ్వు ఇక్కడ చెప్తున్నావు కదా ఇప్పుడు మాకు చెప్తున్నావు కదా ఏసే దేవుడు బైబిలే ప్రమాణ వాక్యం అని చెప్పేంత వరకు మనం ఎవరిని అబద్ధ ప్రవక్త అనకూడదు అని అంటున్నావు కదా ఈ మాటను ఆధారం చేసుకొని నేను అదే అంటున్నాను ఏసే దేవుడు అని అన్నావా నువ్వు అన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు డిబేట్ చేసినప్పుడు టీవీ ఫైవ్లో నువ్వు డిబేట్ చేసినప్పుడు ఆ స్వామీజీల ముందు నిలబడి ఏం మాట్లాడావు ఏసే దేవుడు అని అన్నావు అక్కడ ఏసుక్రీస్తేమో మనమడు వేదాల్లో ఉన్నటువంటి దేవీ దేవతలందరూ తాతలు అమ్మములు అని అనుకోండి ఏసుక్రీస్తుకి అని మాట్లాడావు అంటే అది ఏసే దేవుడు అని సాక్ష్యం ఇచ్చినట్ట హూమ్ యూ ట్రైంగ్ టు కిడ్ హియర్ హూమ్ యూ ట్రైంగ్ టు ఫూల్ హియర్ తర్వాత నువ్వు ఇంకా ఇంకే ఇంకేం మాట్లాడావు అక్కడ బైబిలే ప్రమాణ వాక్యం అని సాక్ష్యం ఇచ్చి వచ్చావా నువ్వు వాళ్ళ ముందు అన్యుల ముందు నిలబడి వాళ్ళకి ఏం చెప్పావు నువ్వు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాటలు యూదులతో ఏసుక్రీస్తు ప్రభు మాట్లాడుతూ యోహన్స్ వర్త ఐదో అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదో వచనంలో మీ లేఖనాలు నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాయని ప్రభు చెప్తే ఈ మీ లేఖనాలు నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాయి అన్నటువంటి మాటలు వేదాలకు అన్వయించి మాట్లాడావు నువ్వు అక్కడ బైబిలే ప్రమాణం అని మాట్లాడావా నువ్వు లేకపోతే వేదాలని కూడా బైబిల్కి సమానం చేసి మాట్లాడావా ఇక్కడ వచ్చి కథలు చెప్తావా మాకు ఏసే దేవుడు అని చెప్తున్నావు నువ్వు బైబిలే ప్రమాణ వాక్యం అని చెప్తున్నావు నువ్వు నేనేం ఆధారాలు లేకుండా మాట్లాడట్లేదు అందరూ చూశారు నువ్వు మాట్లాడినటువంటి క్లిప్స్ ఓవర్ యాక్షన్లు చేయ మాకు ఓకేనా ఓవర్ యాక్షన్లు చేయ మాకు ముందు కూర్చుని చప్పట్లు కొట్టి నవ్వి చీరప్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారన్నంత మాత్రాన ఓవర్ యాక్షన్లు చేయ మాకు అందరూ చూశారు నువ్వు మాట్లాడినటువంటి క్లిప్స్ నువ్వు ఖచ్చితంగా అబద్ధ ప్రవక్తం ఎందుకనంటే నువ్వు ఈ స్టాండ్ పైన నిలబడలేవు ఏసే దేవుడు బైబిలే ప్రమాణ వాక్యం అని సంఘం దగ్గరకు వచ్చి చెప్తావు ఆ స్వామీజీలు ముంగడ కనబడంగానే వాళ్ళ పాదాల మీద పడిపోతావు అది నీ బతుకు బేసికలి అలాంటి వాడు మాకు వచ్చి చెప్తావా నువ్వు ఖచ్చితంగా అబద్ధ ప్రవక్తవే నువ్వు ఓకే నువ్వు చెప్పినటువంటి మాట నెరవేరలేదు నువ్వు అన్య దేవతల్ని కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కంటే ఎక్కువగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి తాతలుగా అమ్మమ్మలుగా కూడా చేసావు అన్య దేవతల్ని అన్యులు పాటించేటటువంటి మత గ్రంథాలని కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు లేఖనాలన్నీ సంబోధించిన దానితో సమానం చేసావు అదే యేసుక్రీస్తు ప్రభు దాని గురించి మాట్లాడాడని కూడా అబద్ధం ఆడావు అక్కడ వాళ్ళ ముందు అలాంటి అబద్ధికుడు నువ్వు యు బేసిక్లీ లయర్ టు ద వెరీ కోర్ సో ఆ వాదన కూడా నిలబడదు మిస్టర్ రంజిత్ ఒఫిర్ తర్వాత ఇంకొన్ని కల్లిబొల్లి మాటలు చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న అందరూ ఒకవేళ రెండు వేల ఇరవైలోనే ఓఫిర్ మినిస్ట్రీస్లోకి వచ్చేసి ఉంటే ఇంకా చాలా ప్రవచనాలు బైబిల్లో నెరవేరాల్సినవి ఉన్నాయి అవి నెరవేరకుండా పోయి ఉండేవి అందుకే అది నెరవేరలేదు అన్నటువంటి ఎగ్జా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాకు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాం నిజంగా నీకు దేవుడే ఆ ప్రవచనం చెప్పి ఉంటాయి నీ ద్వారా దేవుడికి తెలీదా ఇట్లా చెప్పకూడదు ఇట్లా చెప్తే చాలా ప్రవచనాలు నెరవేరకుండా పోతాయని దేవుడికి తెలీదా మరి అట్లెందుకు చెప్పించాడు నీతో అయినా నువ్వు ఆ ప్రవచనంల
అదేదో మాకు కౌంటర్ పెట్టినట్టు అదేంటి ఓఫీర్ అబద్ధ ప్రవక్త అని చెప్పిన వాళ్ళందరికీ దిమ్మ తిరిగే కౌంటర్ అంటే ఎవడికి దిమ్మ తిరిగింది మార్క్ బాబు గడికి దిమ్మ తిరిగి ఉంటుంది చూసి తిరిగిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళి చూపించుకోండి ఇంకా మాట్లాడితే ఏమంటాడంటే మరి పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి మాట్లాడినటువంటి చాలా విషయాలు నెరవేరాయంట నేను నమ్మట్లేదు నెరవేరు ఉంటే నెరవేరని నెరవేరకపోతే నాకేంటి నెరవేరితే నాకేంటి ఆయన ఎవరో నాకేంటి నాకు సంబంధం లేదు బేసిక్లీ ఓకే ఆయన మాట్లాడినటువంటి ప్రవచనాలు చాలా నెరవేరే మరి అవి యాక్యురేట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన్ని నిజ ప్రవక్త అని ఒప్పుకుంటాడు ఆయన అని అడుగుతున్నాడు వాళ్ళేమో అహాహా ఓహోహో అని అవుతున్నారు ఆ సంఘంలో కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా దానికి దానికి చాలా క్లియర్ ఆన్సర్ నేను ఇందాక ద్వితీయ ఉపదేశ ఖండం పదమూడవ అధ్యాయం నుంచి చెప్పాను కదా అతను ఏమైనా యహోవా నామంలో ప్రవచించాడా అన్య దేవత నామంలో ప్రవచించాడు అది నెరవేరినా దాన్ని పట్టించుకోవద్దు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే అని నా దేవుడు నాకు నేర్పించాడు దానికి నేను కట్టుబడి ఉంటాను నీలాగా ప్రతి గాలి కొట్టుకుపోయేటటువంటి రకం కాదు నాది బైబిల్ మీద స్టాండర్డ్గా నేను బైబిల్ నీకు బైబిల్ బిటాయించిపోయి ఉంది నీ తలలో అది నీ ప్రాబ్లం బేసికలీ నేను బైబిల్ పైనే బిటాయించి ఉన్నాను స్టిఫ్గా స్టర్న్గా ఫర్మ్గా ఐఎమ్ రూటెడ్ అండ్ గ్రౌండెడ్ ఇన్ ద బైబుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సింప్లీ దట్ ద బైబుల్ హ్యాస్ టేకన్ రూట్ ఇన్ మీ బట్ ఐఎమ్ రూటెడ్ అండ్ గ్రౌండెడ్ ఇన్ ద బైబుల్ అర్థమైందా కాబట్టి ఎవడెవడో ఏదో చెప్పి అది నెరవేరినంత మాత్రమే వాళ్ళని పట్టుకొని నేను వెళ్ళిపోను నీలాగా సో అనవసరమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడకు ఇప్పుడు నేను కన్క్లూజన్లో చెప్తున్నటువంటి మాటలు ఏంటి అంటే నువ్వు రెండు వేల ఇరవైలో కొన్ని ప్రవచనాలు నెరవేరితే అని అన్నావు అవి ఏవీ నెరవేరలేదు కాబట్టి నువ్వు అబద్ధ ప్రవక్తయ్యా అంతే దానికి బైబిల్ని దాంట్లోకి లాగి బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ఇన్యాక్యురసీస్ ఉన్నాయి బైబిల్లో అసంబంధాలు ఉన్నాయి బైబిల్లో నెరవేరినటువంటి కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి ఇన్యా అనవసరమైనటువంటి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి నిష్ప్రయోజనమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి వాటిని నేను చెప్పినటువంటి రెండు వేల ఇరవై అన్న మాట మీరు పట్టుకుంటే బైబిల్ని కూడా అబద్ధం చేసేయాలి దేవుడిని కూడా అబద్ధికుడుగా చేసేయాలి రెండు వేల ఇరవైలో నెరవేరలేదు అని వీడు చెప్తున్నాడు ఓఫిర్ అబద్ధికుడు అంటున్నాడు మరి లూకా మతైలో ఉన్నటువంటి వైరుధ్యాన్ని చూసి బైబిల్ అబద్ధమని ఎందుకు అనట్లేదు వీడు అని ప్రశ్నిస్తున్నావు కదా నువ్వు ఇదిగో ఇందుకే అర్థమైందా ఇప్పుడు నువ్వు రెండు వేల ఇరవైలో జరుగుతుందని చెప్పింది అనవసరమైనటువంటి డీటెయిల్ కాదు అది ఖచ్చితంగా నెరవేరు ఉండాల్సింది బికాస్ గాడ్ కెనాట్ లై గాడ్ కెనాట్ స్పీక్ ఎ వెయిన్ వర్డ్ దేవుడు అనవసరమైనటువంటి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడాడు నేను నమ్మినటువంటి బైబిల్లో ఉన్నటువంటి నా దేవుడు అలాంటి దేవుడు నా కన్క్లూషన్ ఏంటి అంటే నేను అబద్ధ ప్రవక్త కాదు నేను నిజ ప్రవక్తని రెండు వేల ఇరవైలో నా ప్రవచనాలు నెరవేరకపోయినా అని చెప్పుకోవడానికి నువ్వు ఏదైతే వీడియో తయారు చేసావో దట్ ఈస్ అన్ అట్టర్ ఫెయిలియర్ ఇంకా నువ్వు నీ వైపు నుంచి నువ్వే నువ్వు నిజంగా అబద్ధ ప్రవక్తవి సాతాను ప్రతినిధివి అని చెప్పుకోవడానికి ఖచ్చితమైనటువంటి రుజువులు సంఘం ముందు ఉంచావు నీ మాటల్లోనే ప్రజలు అర్థం చేసుకునే విధంగా యు ఆర్ నౌ అగైన్ కన్ఫర్మ్డ్ టు బి ఏ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ పొరపాటు అయిపోయింది నేనేదో తప్పుగా మాట్లాడాను అని ఒకవేళ చెప్పి ఉంటే దేవుడు క్షమించి ఉండేవాడు కానీ దేవుడిని బైబిల్ని అబద్ధికుడిని చేసేంత స్థాయికి దిగజారి నీ ప్రవచనాలని సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు కదా యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ఏ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ఏ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ తర్వాత ఇంకా ఏం కలగంటున్నావు నువ్వు భవిష్యత్తులో వచ్చి అన్న తప్పైపోయిందే సారీ అని నా అంటే కూడా నేను అంగీకరించిన నేను దేవుని న్యాయపీఠం వరకు కూడా నేను దీన్ని తీసుకెళ్తాను అక్కడ వరకు నా రోషం కొనసాగుతుంది అని మాట్లాడుతున్నావా నువ్వు ఎట్లా కనబడుతున్నా నేను నీకు నీకు సారీ చెప్పేవాళ్ళకి కనబడుతున్నాను నేను నీకు వెరీ సారీ నేను నీకు ఎప్పుడు సారీ చెప్పను ఓకే అండ్ నెవర్ అగైన్ డ్రీమ్ దట్ డర్టీ డ్రీమ్ అగైన్ కలలు కనుకుంటే కూర్చుంటున్నావు వీడు వస్తాడు సారీ చెప్తాడు అప్పుడు నేను వీడు నా కాళ్ళ మీద పడంగానే కాళ్ళ కాళ్ళతో తన్నేయాలి వీడిని అని చెప్పి కలలు కంటున్నావా అలాగే కలలు కనుకుంటూ కూర్చో పగటి కలలు కనుకుంటూ కూర్చో ఓకే అంటే గాడ్ డిస్ట్రాయిస్ యూ అండ్ యువర్ మినిస్ట్రీ ఎందుకంటే బైబిల్ని దేవుణ్ణి కూడా అబద్ధికుడిని చేసే అంత స్థాయికి దిగజారి నిన్ను నువ్వు సమర్థించుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేశావు కాబట్టి దిస్ విల్ బ్రింగ్ డౌన్ ద ర్యాత్ ఆఫ్ గాడ్ అపాన్ యూ సూనర్ ఆర్ లేటర్ బట్ ఫర్ షూర్ ఓకే సో ఓఫిరస్లకి నా ఛాలెంజ్ ఏంటంటే అయ్యా మీరు లిస్టులు తయారు చేయండి బైబిల్లో ఇన్యాక్యురసీస్ ఉన్నాయని జనాలు అది చూసి తెలుసుకుంటారు కదా ఓఫిర్ మినిస్ట్రీస్కి ఉన్నటువంటి పరిచర్య ఏంటి అని అంటే ఓఫిర్ గారిని కాపాడడానికి మా ఓఫిర్ అయ్య గారు ఇన్యాక్యురేట్ ప్రాఫెసీస్ చెప్తారు ఆయనను కాపాడుకోవాలంటే బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ఇన్యాక్యురసీస్ లిస్ట్ మేము వెతకాలి కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి మేము అదే పనిలో ఉంటామని చెప్పి ఓఫిరిస్లా పని చేయండి జనాలు అందరూ చూసి తెలుసుకుంటారు అసలు ఓఫిర్ మినిస్ట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ మక్సత్ ఏంటో అందరికీ అర్థమైపోతుంది మీరు ఆ పనిలో ఉండండి మీరు పెట్టే ప్రతి లిస్ట్ని అది ఇన్యాక్యురసీ ఎందుకు కాదో నేను
ఈసారి మాకు అవకాశం వచ్చింది మేము మాట్లాడుతున్నాం మా బాధ్యత మేము చేస్తున్నాం అది చేస్తూనే ఉంటాం మేము మేము లేకపోయినా ఇంకొకరు చేస్తారు ఖచ్చితంగా బట్ ఓఫిర్ మినిస్ట్రీస్ని మాత్రం వీ విల్ నాట్ స్పేర్ వీ విల్ కంటిన్యూ టు ఎక్స్పోజ్ యూ వీ విల్ కంటిన్యూ టు ఛాలెంజ్ యూ ఇదిగో నీ పుస్తకాలు కనబడుతున్నాయా ముందు పుస్తకాలన్నీ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి వస్తాయి నీకు రెండు వేల పదిహేనులోనే నేను పెట్టాను కదయ్యా నీకు కౌంటర్ ప్రభురాత్రి భోజనం రహస్యం అని చెప్పేది రాసేవా అందులో ఏం రహస్యం లేదు అంతా రోమన్ క్యాథలిక్లు ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నటువంటి సోదినే నువ్వు చెప్పావు దాంట్లో అదంతా కూడా అబద్ధం అని చెప్పి నేను నిరూపించి పుస్తకం రాసాను ఏది కౌంటర్ అయ్యేది దానికి ఆ మార్క్ బాబుకి స్వరాజ్కి ఒక పేర కూడా అర్థమై ఉండదు దాంట్లో నువ్వే కష్టపడి రాయాలి కౌంటర్ మరి రాసే తొందరగా తర్వాత అయినా నువ్వు పోయినాక నన్ను ఓఫీస్లోకి ఉపయోగపడుతుంది అది ఓకే ఇంకా నీ నీ పుస్తకాలకి కౌంటర్లు రాస్తాను సిద్ధంగా ఉండు వీ విల్ కమ్ ఆఫ్టర్ యూ అంటిల్ వీ హ్ ఎక్స్పోజ్ యూ తరౌలీ అండ్ వీ విల్ ప్రూవ్ యూ టు బి అ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద చర్చ్ థ్యాంక్ యూ వ్యూవర్స్ ఫర్ హియరింగ్ సో ఈ రంజిత్ ఒఫిర్ ఈ ఓఫిరిస్టులు ఇలాంటి వారి విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇంకొక విషయం ఈ సర్వసృష్టి గురించి ఆయన మాట్లాడి నన్ను మాక్ చేశాడు కదా సర్వసృష్టి అంటే చీమలకి చెప్పావా దోమలకి చెప్పావా పులికి పులి పులి ఇదిగో సువార్త ఏసుక్రీస్తి రక్షకుడు అని చెప్పి సువార్త చెప్పావా అని చెప్పి నన్ను వెటకారం ఆడాడు కదా ఆ వెటకారం నాకు వర్తించదు బేసికలీ ఈయన బైబుల్ మిషన్ దేవదాసాయి గారిని సమర్థిస్తూ ఒకసారి నన్ను తిడుతూ ఒక వీడియో చేశాడు కదా ఆ దేవదాసాయి గారికి వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ దేవదాసాయి గారు చెప్పారు అన్ని జంతువులకు సంబంధించినటువంటి భాషలు ఆయనకు వచ్చంట ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే నేర్పిస్తాడంట ఆ భాషలు మనం నేర్చుకొని జంతువుల దగ్గరికి వెళ్ళి సువార్త చెప్తే అదేంటి ఆ జంగ్లీ జానవర్ కూడా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అడవి జంతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా సాధు జంతువులుగా మారిపోతాయంట సువార్త విని దేవదాసాయి గారు చెప్పారు ఆయన జీవిత చరిత్రలో ఉంది దానికి రెఫరెన్స్ కూడా ఉంది నా దగ్గర అలాంటి వాళ్ళను మాకింగ్ చేసుకుంటూ చేతనైతే నీ సంఘం ముందు నిలబడి ఎంటర్టైన్ చేసుకో మేము అలాంటి ఫుల్ స్టాక్ ఎప్పుడూ చేయలేదు కుందుర్తి జయశ్రత్నం గారికి కౌంటర్ రాసినప్పుడే నేను సర్వసృష్టికి అన్నటువంటి మాటకి ఇవే ఎగ్జాంపుల్స్ వాడి ఇలా కాదు దీన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సింది అన్నటువంటి వివరణ నేను ఆల్రెడీ ఎప్పుడో ఇచ్చాను దట్ వాజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఓకే నువ్వు ఇవాళ వచ్చి బచ్చగాడు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడదు నా ముందు ఓకే కుప్పి గంతులు నా ముందు కాదు ఇంకెవరి ముందుకైనా వెళ్ళి వేసుకోండి ఓకే బట్ ఐ డిక్లేర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లాడ్ దట్ రంజిత్ ఒఫిర్ ఈజ్ ఇండీడ్ ఎ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ హెన్స్ ప్రూవెన్ గ్లోరీ బిట్ గాడ్ థ్యాంక్ యూ